നീ വിഷമിക്കേണ്ട ലക്ഷ്മി നാളെ മോൾക്ക് കോടയിൽ നിന്ന് ഇ സി ഐ ജാമ്യം കിട്ടുമെന്ന് വക്കീൽ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ മോളുടെ ശനിദശ മാറുമെന്നേ പിന്നെ കേസിൻ്റെ കാര്യം അതിന് ഇനി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാലും റാണിയമ്മ പുല്ലുപോലെ നീതുമോളെ ഊരിയെടുത്തോളൂ റാണിയമ്മ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് റൂം പോലും എടുക്കാതെ അവിടെ ഉറക്കളച്ചിരിക്കുക ഞാനും കുഞ്ഞും കൂടെ നിൽക്കാവുന്ന ആവുന്നത് പറഞ്ഞതാ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിച്ച് അയക്കുകയായിരുന്നു നീതുവിനും കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരൂന്ന വാശിയില്ല റാണിയമ്മ പിന്നെ ഞാനും കുഞ്ഞിയും നേരത്തെ പോകും കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് റാണിയമ്മ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അവരെയും കൂട്ടി കോടതിയിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ഞാൻ ഈ പറയുന്നതല്ലോ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ മോളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കാതെ നീ ഇവിടെ എന്താ കുത്തി കുറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനേ ഇവിടുത്തെ ജോലി മുഴുവൻ തീർത്തു ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മോള് കേസിൽപ്പെട്ട് ജാമ്യം പോലും കിട്ടാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കടക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ മനസ്സനുവദിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സ്റ്റേഷനകത്ത് കിടക്കുന്നത് നിന്റെ മോളാന്നൊരു വിചാരമെങ്കിലും വേണ്ടേ ലക്ഷ്മി ആരുടെ മോള് എന്റെ മോളോ നീതു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണാവോ എന്റെ മാത്രം മോളായത് ഓ അവള് സ്വന്തം ടീച്ചറെ കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എന്റെ വളർത്തു ദോഷം കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നീതു എന്റെ മാത്രം മോളാവുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് ലക്ഷ്മി അതെ ലക്ഷ്മി തന്നെയാ പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ലോക്കപ്പിലും ഒക്കെ ക്രിമിനൽസിനെ പോലെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വന്നത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹിച്ചും ശ്വാസിച്ചും നിയന്ത്രിച്ചും നേർവഴിക്ക് വളർത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശമോ അധികാരമോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നോ അവരുടെ അമ്മയാണെന്നുള്ളൊരു പരിഗണന പോലും തരാതെ ഒരു വീട്ടു വേലക്കാരിയെ പോലെയല്ലേ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മക്കൾക്കും ഞാൻ അമ്മയായിരുന്നില്ല അവരുടെ അമ്മ റാണിയമ്മ അല്ലായിരുന്നു സമയാസമയത്തിന് വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കാനും പാത്രം മോറാനും തുണി അലക്കാനും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കളിയാക്കി ചിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഥയില്ലാത്ത ജന്മം എന്നിട്ടും നീതുവിന്റെയും നിമയുടെയും കുത്തഴിഞ്ഞ പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നിങ്ങളോടും റാണിയമ്മയോടും ഒക്കെ കരഞ്ഞ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചില്ലേ അതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചോ സ്വന്തം പെൺമക്കള് ഓൺലൈനിൽ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചപ്പോഴും കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കൂടി കുടിച്ച് കുന്ത മറിഞ്ഞപ്പോഴും പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തില് പാവപ്പെട്ടവരുടെ മെക്കെട്ട് കയറിയപ്പോഴും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു അഭിമാനവും അലങ്കാരവും ആയിട്ടല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്നത് അന്നൊക്കെ നീതവും നിമയും റാണിയമ്മയുടെ മക്കളായിരുന്നല്ലോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നശിക്കാവുന്നതിന്റെ അങ്ങ് അറ്റമെത്തി ഇപ്പൊ ക്രിമിനലുകളുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷനിലും കോടതിയിലും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോ അപ്പൊ മാത്രം നീതു എന്റെ മോളായി അല്ലേ അനന്തേട്ടാ പെറ്റമ്മയെ ധിക്കരിച്ചും നോവിച്ചും വളരാൻ അവൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെയാ അതിന്റെ ഫലവാ ഇന്ന് രാത്രി അവൾക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് അവര് ചെയ്ത ക്രൂരതയുടെ ഫലവാ എന്റെ മോളിപ്പ അനുഭവിക്കുന്നത് പെറ്റമ്മയുടെ വില എന്താണെന്ന് അവൾ ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി വരുമ്പോ അവൾ എന്റെ മോളായി വരും അതുവരെ അവൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ എന്റെ കണ്ണില് കണ്ണുനീരില്ല നേരം കുറയായി നമുക്ക് പോയാലോ പോവാം 
വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴ നീ തോന്നി സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോന്ന് നമുക്ക് സുരജ് സാറിനോട് ചോദിച്ചാലോ ഇല്ലടോ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂരജ് തന്നെ അത് ചെയ്തേനെ ഡാഡി വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും സൂരജ് അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഒന്നിനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളല്ലോ സൂരജ് അതറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മളായിട്ടൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തുന്നത് മോശമല്ലേ പാവൻ നീതു ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം ഇത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കുന്ന അവളും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവള് വെളിയാടാവുമായിരുന്നില്ലേ ലക്ഷ്മി ആന്റിയുടെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ ആകെ പതറി പോകുന്നത് ആ പാവത്തിന് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ത് പറയും ഞാൻ ആന്റിയോട് മക്കൾ രണ്ടുപേരെ നിയന്ത്രിക്കാനും ശാസിക്കാനും ആന്റി എനിക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരെ ഒന്ന് നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സൂര്യ ആന്റിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സാർ ഈ സമയത്ത് സാർ ലക്ഷ്മി ആന്റിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പാവത്തിന് അത് അത്രയെങ്കിലും ആശ്വാസമാവുമല്ലോ ഹലോ ആന്റി ഋഷി നീ എവിടെയാ ഇത് ഞാൻ പുറത്തെ ആന്റി നീ എന്താ ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തത് സമയം ഇത്രേ ആയല്ലോ ഓ എന്നെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ആന്റി അത് അത് ഓർത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഋഷി എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ലോ എന്റെ മോൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് നിന്റെയും ആദിയുടെയും ഒക്കെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഋഷി ആദ്യം കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മുഖം തരാതെ നടക്ക എനിക്കും ഡാഡിക്കും നീതുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങള് സൂരജിനോട് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അവളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നീയും അതിന് ശ്രമിച്ചേനെ റാണിയമ്മ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും അവളെ ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഋഷി പോട്ടെ സാരമില്ല അവളുടെ കർമ്മബലം ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ശിക്ഷ ആരായാലും അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ സാരമില്ലടാ എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും അവള് തള്ളിയിട്ട മിത്രയുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്തുമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ വിഷമം എത്ര നിസ്സാരോ ഒരു കണക്കിന് സൂര്യ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അത് ഓർത്ത് നീ ആശ്വസിക്ക് എന്റെ മോള് അവളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൂര്യയോട് സോറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം സൂര്യ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആന്റി അതെയോ അവളുടെ കയ്യിലൊന്ന് കൊടുത്തേ നീതുവിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നീയും ഇപ്പൊ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും സാരമില്ല മോളെ നിന്നെ പോലൊരു സാധുവിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഈശ്വരൻ എന്റെ മോൾക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയാത് അതിന് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ആന്റി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ നാളെ നീതുവിന് കോടതി നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടും കോടതി നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടും പക്ഷെ ഈശ്വരൻ അവളോട് പൊറുക്കണേന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന അത്രയ്ക്ക് മഹാപരാധമല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ചെയ്യിച്ചത്
കേട്ടോ ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ കേസ് വിളിച്ച് ജഡ്ജി ഫയൽ നോക്കി അപ്പൊ തന്നെ ജാമ്യം അടിച്ച് കയ്യിലോട്ട് തന്നു വക്കീലിന് പോലും വാ തുറന്ന് അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലേ അളിയാ കോടതിയിലെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി അതാ ലേറ്റ് ആയത് എന്താ ലക്ഷ്മി നീ മോളെ കണ്ടിട്ടൊന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്താ മോളുടെ പേടി ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ എന്തിനാ ആരെയും നീ പേടിക്കുന്നേ നീ വാ ഇതുവരെ ഇവളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇവളും നിമയും എന്റെ മക്കളാ ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇനി ഇവരെ ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം അതെ ലക്ഷ്മി തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം മക്കള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാന്ന് അതെ എനിക്കതിൽ കരയാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ ഒന്നും തോന്നാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഓർത്ത് കരയാതിരുന്നതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് അവരുടെ വഴി പിഴച്ച പോക്ക് കണ്ട് എത്രയോ ദിവസം തനിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നീതുവിന്റെ നിമയുടെയും കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്റെ മക്കളിൽ മറ്റാരെക്കാളും അവകാശം എനിക്ക ഇനി അത് ആർക്കും വിട്ടുതരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല വാനിതു ലക്ഷ്മി ഒന്ന് നിന്നേ ഞാൻ വളർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നീതു നിമി ഇങ്ങനെയായി പോയെന്നല്ലേ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റാണിയമ്മ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചോ ശരിയാ നീതുവിന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ പേടിച്ച് കാട്ടിൽ ഒളിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ റാണി അവൾക്കൊപ്പം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഒരു പോറല് പോലും മേൽക്കാതെ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും റാണിക്ക് കഴിഞ്ഞു റാണിക്ക് അത് കഴിയും സമ്മതിക്കുന്നു അത് റാണിയും മേടം എടുക്കു തന്നെ പക്ഷെ എന്റെ മക്കളെ ഞാനായിരുന്നു വളർത്തിയതെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പടി ചവിട്ടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു വാനിതു
റാണിയമ്മേ കുറേ നേരം ആയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉലാത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ എത്ര കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് കുഞ്ഞി ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാൻ പോവുക ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കോ അത്ര വലിയ ലീവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ റാണിയമ്മേ ആവശ്യമുണ്ട് തൽക്കാലം കോളേജിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ റാണിയമ്മേ ചില യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ യാത്രയോ എങ്ങോട്ടാ റാണിയമ്മേ അതൊക്കെ പറയും സമയാവട്ടെ എന്നെ ഒഴിവാക്കി ആ ജഗന്നാഥനെ കൊണ്ട് വല്ല വിദേശത്തും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര നാളത്തെ ലീവ് എവക്കെന്തിനാ എന്റെ കൃഷ്ണ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ എന്താ കുഞ്ഞു ആലോചിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല റാണിയമ്മേ എങ്കിൽ ചെന്ന് ആദ്യോടോ ഋഷിയോടോ എന്റെ ഈ തീരുമാനം അറിയിക്ക് ഹലോ ജഗൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് റാണി അങ്ങനെ ആ കാര്യം ബുദ്ധിപൂർവ്വം അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ സോറി ജഗൻ ജഗൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ മിത്രയുടെ കാര്യം അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കടത്തിയല്ലേ മിത്ര മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് ഹേമ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് എന്നിന്തിനാ ജഗൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ ജഗനോട് അഭിനന്ദന അറിയിക്കേണ്ടത് എന്നെയോ എന്തിന് മിത്രയെ അവിടുന്ന് അതിവിദഗ്ധമായി മാറ്റിയതിന് എന്താ റാണി എന്താ തമാശ പറയാ തമാശയോ ജഗൻ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ മിത്രയെ അവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ജഗൻ അല്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഏൽക്കുന്നത് റാണിയല്ലേ മിത്രയെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയത് നോ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതാരാണ് അത് തന്നെ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് ജഗൻ എങ്കിൽ പിന്നെ അതാരാണ് എന്തിനാണ് 